le programme nucléaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, à partir du, du plan Mesmer euh, et donc du, du déploiement euh, des réacteurs qui exploitent EDF euh, euh, dans, les, dans les années 70. Il s'est déployé dans un, à une époque où euh, euh, EDF qui faisait euh, euh, la, la prévision euh, sur l'électricité euh, considérait que c'était une, une forme de règle intangible que euh, la consommation d'électricité française double tous les 10 ans. Donc euh, évidemment, euh, ça a amené à, à totalement surévaluer euh, les besoins d'électricité à, à produire. L'ensemble s'est fait dans des conditions euh, d'évaluation de, qui étaient euh, euh, biaisées et, et insuffisantes. Euh, C'est quelque chose qui peut arriver. Ce qui est beaucoup plus étonnant, euh, c'est euh, l'incapacité euh, qu'a eu le système à corriger le tir, alors même que euh, les années passant, euh, euh, les, voilà, le, les éléments s'accumulaient pour euh, comprendre que l'électricité n'allait pas augmenter aussi vite, que le besoin de réacteur n'allait pas être, euh, être tel. Et euh, c'est seulement dix euh, ans après le lancement du programme, alors que pratiquement... Euh, 80% du, du programme avait été euh, réalisé ou lancé, qu'au euh, milieu des années 80, euh, la France a euh, réduit la voilure en termes de rythme d'équipement euh, en, en réacteur nucléaire. Le, voilà, le, le, le coût était largement parti et euh, la surcapacité générée par euh, ce, ce défaut originelle de prévision et euh, cette absence de euh, révision euh, au fil des années, euh, le défaut de, de surcapacité euh, a été tel hein, qu'il euh, demeure encore aujourd'hui euh, euh, pratiquement euh, 30 ans après.